Ladies and gentlemen, dear friends, good evening. Дамы и господа, дорогие друзья, добрый вечер. My name is Ekaterina Atajanova, and I'm glad to welcome you to the meeting with a wonderful guest, Robert Atzel. Меня зовут Екатерина Атаджанова, и я рада приветствовать вас на встрече с замечательным гостем, с Робертом Эцелем. First of all, I would like to sincerely thank the U.S. Embassy for the organization and hosting of this unique meeting. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить посольство США за организацию этого замечательного мероприятия. I'm glad that despite the pandemic, we continue to give each other the warmth of long-awaited meetings. Я очень рада, что несмотря на пандемию, у нас есть возможность делиться друг с другом теплом долгожданных встреч. Cultural heritage is the spiritual, cultural, economic and social capital of irreplaceable value. Культурное наследие – это духовный, культурный, экономический и социальный капитал, имеющий огромную ценность. Утрата объектов культуры – это необратимая потеря, это потеря навсегда. Any loss of heritage will inevitably affect the life of present and future generations. Любая потеря наследия всегда влияет на жизнь нынешнего и будущих поколений. Накопление и сохранение культурных ценностей – это основа развития цивилизации. Сохранение культурного наследия должно быть приоритетом для наших стран. Today we will converse with a world leader in this area, Robert Atzel. Сегодня мы поговорим с ведущим мировым специалистом по этому вопросу с господином Робертом Эцелем. Mr. Atzel is recognized today as one of the world's foremost advocates for art preservation. Господин Эцел сегодня считается одним из главных авторитетов в деле охраны памятников искусства. A New York Times best-selling author, he has written three non-fiction books. Он является автором трех бестселлеров New York Times, написанных в жанре non-fiction. Rescue and Da Vinci. Это спасая Да Винчи. Monuments Man. Monuments Man или русский перевод Охотники за сокровищами. And I have a Russian copy of this book in my hands. И вот uh, русское издание этой книги в моих Руках. And saving Italy. И спасая Италию. Chronicling the recovery of artwork stolen by Nazi Germany during World War II. Это хроника того, как шедевры, украденные нацистами во время Второй мировой войны, были возвращены для мировой культуры. A film based on this book, The Monuments Man, was released in 2014. В 2014 году был выпущен фильм по этой книге. Фильм назывался «Monuments Man» или в российском прокате «Охотники за сокровищами». Mr. Atzel is also the founder and chairman of the Monuments Man Foundation for the preservation of art. Господин Эцел также является основателем и председателем Фонда сохранения искусства «Monuments Man». Which received the 2007 National Humanities Medal under President George W. Bush. Этот фонд в 2007 году был удостоен национальной медали США в гуманитарной сфере. Награда была вручена при президенте Джорджа Буше. Господин Эцель, добро пожаловать на нашу дискуссию. Мы с нетерпением ждем вашего рассказа о достижениях в деле сохранения объектов искусства и культуры. Добрый день, Москва. It's nice to see you, Katerina. Добрый день, Москва. Очень приятно видеть вас вновь, Екатерина. I want to say thank you very much to the United States Embassy in Moscow and their staff for inviting me this morning. Я хотел бы поблагодарить посольство США в Москве и сотрудников посольства за то, что я получил приглашение выступить сегодня перед вами. 
it's a great honor to be speaking to uh, many friends in Russia, uh, in particular on this very, very important 80th anniversary of the invasion of the former Soviet countries by Nazi Germany. Для меня большая честь выступить перед огромным количеством друзей, которые у меня есть в России, и особенно важно, что именно сегодня 80-я годовщина нападения нацистской Германии на страны на на СССР. I'm eager to discuss the importance about uh, preservation of cultural treasures. Я хотел бы сегодня обсудить важность сохранения объектов искусства. And address some of the ongoing issues that remain with us as a result of the um, events that took place 80 years ago and the years that followed World War II. И сегодня я хотел бы поговорить о некоторых процессах, которые продолжаются и по сей день. Эти процессы начались вследствие тех событий, что происходили начали происходить 80 лет тому назад и после этого. As a consequence of this horrible war. Uh, любую дискуссию о тех вопросах, которые до сих пор не решены в связи с утратой культурного наследия и uh, с сокровищ искусства, следует uh, начинать со слов о том, что uh, нужно отметить, что огромное количество ценнейших предметов искусства были утрачены, причем утрачены как в России, так и в других странах бывшего СССР. If I could ask that the first image be put up, please. Я хотел бы попросить, чтобы сейчас поставили первый слайд. These are images that I took when I visited on, on one of my visits to St. Petersburg to the cemetery at Piskarskoye. Uh, honoring some uh, 500,000 to 750,000 people who died in St. Petersburg during the blockade. Вот эту фотографию я сделал, когда впервые попал в Санкт-Петербург. Это Пискаревское мемориальное кладбище, и это монумент в память о тех людях, которые погибли во время блокады Ленинграда. По разным подсчетам число жертв 500 тысяч или даже 750 тысяч человек. Just to put these incredible numbers into perspective, that's more people than have died from COVID in the United States over the last 12 months and uh, 50% more than the number Of Americans who died during World War II. Ну, просто чтобы представить себе масштаб этих цифр, приведу следующие факты. Это больше, чем число американцев, которые погибли от ковида в течение последних 12 месяцев, и примерно на 50% больше, чем то число потерь, которые США понесли во Второй мировой войне. If you could advance the, the, to the next slide, please. Uh, And slide. I think about uh, my visit there, uh, my most recent visit, standing there before this sculpture of Mother Russia and the reminders to visitors that um, in the quote that says, sooner death will be scared by, by them, um, Sooner death will be scared by us than we will be scared by death. The incredible bravery of the people that survived the blockade. И я вспоминаю свой последний на сегодняшний день визит в Санкт-Петербург, и я помню, как я стоял перед этой скульптурой, где изображается родина 
мать. И меня, конечно, поразили слова, которые высечены. Я цитирую, скорее смерть испугается нас, чем мы испугаемся смерти. И мужество и отвага жителей Ленинграда никогда не будут забыты. If you could advance to the next slide, please. This photograph that I took of uh, various Russian citizens visiting the cemetery, putting these plates of the basic essentials that kept people alive, a piece of bread, some salt, the light, um, all in recognition of the enormous losses and the losses at the State Hermitage Museum where 46 museum employees died trying to protect the national patrimony, the heritage of the Soviet Union, works of art that couldn't be evacuated before the blockade. И я сделал также и эту фотографию на Пискаревском кладбище. Жители Санкт-Петербурга, граждане России вот так вот воздают дань уважения тем, кто погиб во время блокады. И здесь изображаются вот те, тот, 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 с помощью чего жители пытались тогда выжить. Тут минимальная пайка хлеба, немного соли, ну и свеча. Вдумайтесь только, в то время 47 сотрудников государственного Эрмитажа погибли, они остались в городе, чтобы попытаться спасти те объекты культурного наследия, которые не успели эвакуировать перед блокадой. And the last image, please. This presidential recognition by, by uh, the American president Franklin Roosevelt for the people of Leningrad, of St. Petersburg, uh, for their extraordinary valor during this horrific blockade period, having survived, something important to remember. Uh, это um, документ, который свидетельствует об официальном признании мужества героических жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга, которым удалось пережить блокаду. Этот документ подписан президентом Франклином Рузвельтом. So we can say today in 2021 there are certainly tensions and conflicts between our peoples in the United States or the governments I should say in the United States and Russia. But I hope that we can remember that we were united uh, 80 years ago in the struggle to defeat the tyranny of the Nazis and work together to try and uh, end this horrible threat to civilization and did so successfully. And I think that's a basis to then begin our discussion about some of the ongoing issues we're dealing with today concerning cultural property. Yeah, я хотел бы сказать, что сегодня в 2021 году действительно существует определенная напряжение, причем даже не столько между народами наших стран. Правильнее будет сказать, что это напряженность между правительствами. И именно сегодня я считаю важным напомнить, что 80 лет тому назад мы <coughs> объединили свои усилия в борьбе против нацистской тирании. И сообща нам удалось ликвидировать эту беспрецедентную угрозу для мировой цивилизации. И мне кажется, вот то наше сотрудничество сегодня может послужить основой для продолжения этого диалога, по крайней мере, в том, что касается сохранения культурных ценностей. Екатерина, прошу вас... Как вы хотели бы, чтобы наша беседа развивалась дальше? Мистер Эдсел, я смотрел несколько ваших интервью, и в одном из них вы сказали, что Флоренс вдохновила вас думать о том, как организовать нацистскую работу, чтобы оставить нацистскую работу в руках нацистов. Так что, что был начальный 
Господин Эцель, я видела несколько ваших интервью, и в них вы говорите, что Флоренция вдохновила вас на создание методов и планов, с помощью которых получилось спасти искусство от рук нацистов. А с чего все это началось? I was studying art and architecture in Florence in 1996, having finished a previous career, and I wondered how, during the most destructive war in history, so many works of art and cultural treasures survived the horrific war, and who were the people that saved them? And I didn't know the answer, but I started asking Europeans and they all said, that's a great question. I don't know the answer either. And that led me on this quest now, some 20 years later, uh, continuing to do the research about the heroes of not just the United States or Great Britain, uh, some in Russia, certainly people in, in countries throughout Europe trying to protect their share of our cultural patrimony. Ну, все началось в 1996 году, когда я приехал во Флоренцию, чтобы изучать искусство и архитектуру. Я тогда решил кардинально поменять свою карьеру, и я обратил внимание на то, сколько удивительных объектов культурного наследия уцелело в этом городе, и я решил задаться вопросом, как удалось все это спасти. И я начал спрашивать тех, с кем я общался, и э, европейцы, которых я об этом спрашивал, у них не было ответа на этот вопрос. И я решил, что это то, что мне было бы очень интересно исследовать. И сегодня, более чем 20 лет спустя, я все еще продолжаю свои изыскания. И самое главное, что я выяснил, что вот те герои, которые сумели спасти для цивилизации эти объекты культурного наследия, это не только э, американцы и не только граждане Великобритании, но и русские, и вообще представители самых разных европейских э, стран. Вот именно их усилиями удалось спасти объекты культурного наследия. Back in 2004, you had established a research office and collected various documents along with photographs. So could you tell us more about the process of such gathering? In 2004, you organized a research bureau and collected a significant amount of documents, especially photographs. Could you tell us more about how you collected this archive? Curiosity was the motivator in my work it um i'm a very visual person as i think most people are and there are millions of images from world war ii and i started focusing on images of works of art that were moved by concerned citizens and later by the monuments men and women trying to keep them out of harm's way so that's how it all began was a was an effort to gather images to have an understanding about what physically took place. Ну, прежде всего, мною двигало любопытство. Вот моя мотивация. Я человек, скажем так, визуальный. Я должен видеть картинку перед собой. И мне кажется, что таких людей большинство. И мне удалось, ну, просто миллионы найти фотографий времен Второй мировой войны, на которых показано, каким образом объекты культурного наследия, вот те люди, которые, которых взволновала судьба объектов культурного наследия, они сделали все возможное, чтобы эти объекты спасти, чтобы вывести их, их из-под удара. И ну, когда я размышляю о том, что о тех э, артефактах, которые есть у меня в руке, меня поражает, вот э, насколько все это э, мо можно визуализировать, насколько все это э, в высшей степени реально. 
In 2009, you published your second book, The Monuments, Men, Ally Heroes, Nazi Thieves, and The Greatest Treasure Hunt in History. So it was translated to more than 30 languages and eventually became a movie. And at the end of the book, you said that it took you almost nine years to collect all the materials and five years were spent on detailed research. How was it? Tell us more about the process. Uh, в 2009 году вы опубликовали свою вторую книгу Monuments Men Охотники за сокровищами под заголовок Герои союзники, воры нацисты и величайшая охота за сокровищами в истории. Эта книга была переведена более чем на 30 языков, причем в конце книги вы сообщаете, что подготовка, сбор материалов заняли у вас 9 лет. В конце концов, по этой книге был снят художественный фильм. Скажите, пожалуйста, как вам удалось добиться такого успеха? I thought the story about the work of the monuments men and women was the most exciting story I had ever heard, I still believe that. And I wanted to hear the story told and then retell it through the experiences of these men and women that, that uh, saved these works of art. So I started traveling around the United States and Europe, trying to find and interview as many of them as I could. Um, and I and ended up finding 21 monuments, men and women that I interviewed, and they allowed me to tell the story through their experiences. Uh, yeah. Узнал об истории охотников, ну и, скажем так, и охотниц за сокровищами, потому что в этом э, движении принимали участие не только мужчины, но, конечно, и э, женщины. И меня поразила эта история, она меня настолько захватила, что я понял, что мне хотелось бы, чтобы эта история была пересказана с тем, чтобы о ней узнало как можно больше людей, чтобы этот опыт каким-то образом был закреплен в мировой культуре, и я начал заниматься этим вопросом, проводить изыскания. Я проинтервьюировал э, много э, охотников и охотниц за сокровищами, которые принадлежали вот к этой группе Monuments Men. Я нашел, э, всего я взял 21 интервью как у американцев, так и у европейцев, и э, вот... Из этого, собственно, и вырос этот материал, который позже лег в основу художественного фильма. So did you think at that time that it would become such a success? А думали ли вы сразу, что um, из этого вашего начинания получится нечто настолько успешное? I certainly hope so, because I know that uh, the arts music and sports are the three universally loved subjects that people around the world gather at. We have the Olympics coming up this summer as an example, that we stop thinking of ourselves and each other based on what country we come from or what our beliefs are, and we lose ourselves in the joy and beauty of the experience. And that's an incredibly powerful connector of people, and one that I wanted to make sure I brought out in the telling of these stories. Ну, я надеялся на то, что этот проект в итоге окажется успешным. Ну, я знал одну вещь, и это верно всегда. Есть три вещи – это искусство, музыка и спорт. И у них есть такая особенность – они объединяют людей по всему миру. Mm -hmm. Ну, примером могут служить Олимпийские игры, которые еще этим летом пройдут. И, будучи объединенными этими началами, Люди получают радость, они забывают о своем сугубо национальном происхождении, и независимо от национальности, независимо от своих воззрений, они получают радость от того, что есть такая сила, которая их объединяет, потому что это совместное получение 
опыта. Я понимал, что это такой мощный способ сблизить людей. И вот на этой основе я и действовал, когда работал над этим проектом и над книгой, и над фильмом. I would like to dig a little bit deeper. When was the starting point for a very wise decision of the American government to preserve the world heritage? А сейчас я хотела бы, скажем так, копнуть немного глубже. И вопрос, что было отправной точкой для принятия американским правительством мудрого решения о сохранении объектов искусства? In this instance, we have to give credit to uh, some individuals, not the United States government, who had the ability to foresee uh, as early as the 1930s that there was likely going to be another war in Europe and that without the proper precautions, the new technological developments of bombing and the fires that they caused were a grave threat to cultural treasures throughout Europe and that precautions should be taken to, pry, to try and avoid that and save these works of art. And that led to the government's decision to formally create a group that we know today as the Monuments Men. Ну, здесь нужно отдать должное не столько американскому руководству, сколько частным гражданам, которые еще в 30-е годы стали понимать, что войну, войны не избежать, и они также понимали, что требуются беспрецедентные меры предосторожности, потому что появились новые технологии, такие как бомбы, способные вызывать массовые разрушения и пожары. И стало ясно, что война повлечет за собой беспрецедентное возможное уничтожение объектов искусства, и в связи с этим требовалось принять меры, чтобы этого избежать. И эм, было формально принято решение создать группу, известную как Monuments Men, охотники за сокровищами, и это и послужило отправной точкой really belonged to a man named George Stout, who um, is the character George Clooney played in the movie, The Monuments Men. It was his vision more than anyone else's that uh, efforts should be made to try and protect works of art and be able to move them out of the way of combat. And then uh, his extraordinary organizational ability in the field as a soldier to remove works of art uh, and protect them once they were located. And we're talking about millions of stolen objects that Stout helped protect and preserve that we are able to enjoy today. Ну, и я должен добавить, что отцом, основателем этой группы стал человек по имени Джордж Стаут. В фильме его играет Джордж Клуни. Именно у него сформировалось видение, каким именно образом можно разыскать и вывести из-под удара миллионы сокровищ искусства. Именно он тот человек с необычайными, эм, скажем так, способностями военного стратега, который мог, э, который смог... Э, реализовать эту стратегию и в буквальном смысле спасти миллионы сокровищ искусства. You have mentioned 21 interviews. So who are these heroes who saved over 5 million uh, works of art for humanity? Вы упомянули 21 интервью, которые вы провели. Так кто эти герои, которые спасли миллионы объектов искусства для человечества. Of course, many of the men and women involved had died by the time I started working on this, but some of them that I interviewed were there uh, during these periods. I think of 
uh, a woman like Anne Popham Bell, who was a British monuments officer who was very helpful in saving tens of thousands of church bells stolen from churches and cathedrals across Europe by the Nazis to be melted to create war materials. Ну, дело в том, что очень многие люди, увы, уже ушли из жизни к тому моменту, когда я занялся изысканиями. Но, тем не менее, мне повезло, и кого-то мне удалось создать. Сейчас я хотел бы отметить женщину по имени Энн Попом Белл. Она из Великобритании, и вот именно ей принадлежит честь спасения. Ну, она спасла десятки тысяч церковных колоколов, которые были украдены нацистами и были готовы к переплавке на какие-то военные нужды. I think also about a young German Jew who immigrated to the United States when he was 13 years old with his family to escape the oppression of Nazi Germany, a man named Harry Etlinger, who was drafted into the army and went back to Europe when he was 18 to fight uh, for the American army and was brought in as a monuments man because he was a native German speaker and his language skills were instrumental in helping the monuments men locate where some of these stolen works of art were. А еще один человек, с которым мне удалось поговорить, это человек по имени Хенри Этлингер. В возрасте 13 лет он эмигрировал из Германии вместе с родителями. Этлингер еврейского происхождения. Ему удалось еще до войны уехать в США. И в возрасте 18 лет Этлингер попал в армию США и присоединился к группе охотников за сокровищами, которым особенно важны были его языковые навыки. Немецкий язык для Этлингера родной, и с его помощью удалось очень много эм, объектов искусства в Германии локализовать. Um, who authorized, who empowered the monuments men and women to do their job, which was an extraordinary decision on the part of a military leader. And Eisenhower said at one point in time, there always stands beyond the materialism and destructiveness of war, those ideals for which it was fought. И э, один человек, с которым я, к сожалению, не смог поговорить, это генерал Эйзенхауэр. Его, конечно, уже не было в живых, когда я начал свои изыскания, но это именно тот человек, который, будучи военным, тем не менее, дал добро охотникам за сокровищами на э, их деятельность. И именно генералу Эйзенхауэру принадлежат следующие слова. Э, несмотря на всю материальность войны, мы не должны забывать о тех идеалах, за которые мы сражаемся. And it was Eisenhower's acute understanding that, the, that protecting and preserving these cultural treasures was an important element of the war, and his, his empowerment of the monuments men and women was instrumental in their success. И именно Эйзенхауэр понял, насколько важно спасение и сохранение объектов культуры для э, этой э, войны. Именно он дал добро на то, чтобы э, охотники и охотницы за сокровищами осуществляли свою Byzantine art 
and Russian medieval art. And he worked with the Monuments Men in Munich after the war and returning to the Soviet Union, hundreds of thousands of objects that the Monuments Men had found stolen by the Nazis to um, the various countries within the Soviet Union. И еще одно имя, которое я хотел бы упомянуть, это профессор Виктор Лазарев. Ну, у меня не было возможности взять интервью и у него тоже, но я надеюсь, что когда-нибудь я приеду в Россию, и у меня будет возможность поговорить с его потомками. Этот человек – это историк, специалист по искусству Византии, а также по русскому средневековому искусству. Именно ему удалось вернуть сотни тысяч произведений искусства в республике стран СССР. Он выполнил эту миссию, отправившись в Мюнхен, и там он полноценно участвовал в работе охотников за сокровищами. What did military art historians do? Could you tell us more about this profession? Что делают э, в, э, в подробностях? Не могли бы вы рассказать, чем занимаются э, военные историки искусства? The initial effort of the monuments men was to steer bombing, American bombing and British bombing, away from cultural centers uh, and avoid damage to churches and and uh, museums, but once the Western Allied soldiers were on the ground in these countries, they attempted to uh, implement temporary repairs to structures that, that the Western Allies had damaged, damaged, trying to get soldiers on the ground. No. Первоначальной задачей американских и британских охотников за сокровищами было так направлять союзные войска, чтобы они наносили минимальный ущерб зданиям, представляющим художественную историческую ценность, а также тем зданиям, где размещаются объекты культурного наследия. Но в тот, после того, как войска союзников высадились на территории Европы, эти задачи слегка и поменялись и уже стали включать в себя временную реставрацию тех объектов, которые уже удалось локализовать. And, uh, as the... Ground war progressed and the Western allies liberated countries in Western Europe. The magnitude of the Nazi looting became apparent and literally millions of works of art, not just paintings and drawings, but tapestries, sculpture, um, thousands of the most important and oldest libraries in the world. Uh, these things were missing, and it set off what I refer to as the greatest treasure hunt in history, trying to find them, and at the end of the war, return them to their rightful owners. Ну, и по мере того, как войска союзников продвига продвигались вглубь по Восточной Европе, стали очевидны настоящие масштабы того мародерства, можно сказать, которое учинили нацисты выяснилось, что они украли буквально миллионы самых разных произведений искусства. И тут речь идет не только о предметах живописи, не только о графике, но и о гобеленах, о скульптурах. Были вывезены сотни библиотек, очень многих объектов культуры не досчитались. И вот тут началось то, что я называю самой великой охотой за сокровищами в истории. Теперь в задачу Monuments Man входило найти украденные шедевры и вернуть их законным владельцам. Um, but could you please define the expression cultural heritage? What objects belong to cultural heritage and uh, what did this military art historians focus on? Uh, вы не могли бы определить понятие культурное наследие? Какие 
объекты входят в это понятие, ну и на чем сосредоточены э, военные историки искусства? I share my friend uh, Mikhail um, um, Piotrowski, the director of the Hermitage's view on the, on the issue of cultural property. This is our shared cultural patrimony. It's owned by the people the world over, irrespective of what country these things are in. And as a consequence, uh, the monuments men and women during World War II, uh, like people of goodwill today understand that it's the duty of everyone to protect these things and preserve them for future generations to enjoy. Ну, я тут разделяю мнение директора государственного Эрмитажа Михаила Петровского, который утверждает, что объекты культурного наследия это вот та сокровищница мировой культуры, которая принадлежит сообща всем людям планеты, независимо от того, к каким конкретно странам они принадлежат. И в этом смысле задача всех людей доброй воли, более того, их долг – защитить и сохранить эти объекты культурного наследия для грядущих поколений. In the movie, a character of George Clooney was asked whether it was worth it um, to exchange, to trade a, a person's life for a piece of art. So what is your personal position? Is the piece of art worth a man's life? В фильме героя Джорджа Клуни спрашивают, вот что он думает, можно ли, скажем так, обменять жизнь человека на сохранение произведения искусства. А что по этому поводу думаете вы? Можно ли как-то сравнивать сохранение объекта культурного наследия и человеческую жизнь? Мне кажется, что если еще проще сформулировать этот вопрос, он прозвучит так, а стоит ли искусство жизни? I think we can all agree that there's a dramatic element at the thought that one of our children might run into a burning building to save the Mona Lisa uh, from destruction or to save the The uh, Benoit Madonna at the Hermitage by Leonardo. It's a very romantic thought. Ну, вот можно представить себе такие романтические мысли о том, как uh, кто-то из наших детей, из наших потомков спасает Мону uh, Лизу из огня. Или, например, uh, тоже uh, картину кисти Леонардо Мадону Бенуа спасает из государственного Эрмитажа. But having three young children, three young boys, um, no, I don't believe that uh, I would want any of my boys or any parent would want their child to trade their life for any work of art. But let me uh, allow Andre to translate that and then tell you the rest. No, у меня есть uh, трое совсем маленьких сыновей и как отец, конечно, я никогда бы не согласился, чтобы кто-то из них отдал свою жизнь за произведение искусства, каким бы оно ни было. Я думаю, что все родители ответят так же. Но есть один момент. One of the monuments men, a man named Dean Keller, who served in Italy, was an artist. And Dean Keller thought about this question. And I think his thinking formulated mine on this topic. Но был один охотник за сокровищами по имени Дин Келлер. Он служил в Италии, и он был 
художником. И вот его мысли по этому вопросу, они сформировали и то, что по этому поводу в значительной степени думаю я. We, Americans in particular, risk our lives fighting for a cause. I think the most important cause uh, Americans have fought wars for is freedom. Мы, американцы, сражаемся в войнах, сражаясь при этом за одно, за какое-либо дело. И, пожалуй, самое главное дело, за которое американцы сражаются, самое главное ценность, за которую американцы сражаются, это свобода. But we have also risked our lives to save and preserve cultural heritage, and there were many people in the Soviet countries who also risked their lives to preserve their cultural heritage from destruction during World War II. И многие из американцев рисковали своей жизнью, чтобы спасти ценнейшие произведения искусства, и таких случаев было много. И то же самое можно сказать о представителях советских республик, которые также долж... готовы были отдать свою жизнь за культурные сокровища, и таких случаев тоже было много. So I think in, in some, risking your life for a cause is absolutely worth it. Risking uh, trading a, a, a life for a work of art, I don't think is worth it. And so when I think about that question, I think about two, two uh, monuments men, one American, one British, who were killed during combat, trying to protect works of art um, from destruction. Я считаю так, что рисковать жизнью за какую-то безусловную ценность, да, я считаю, что так и должно быть. При этом мне не кажется, что правильно отдавать жизнь за произведение искусства. При этом я хочу сказать о двух охотниках за сокровищами. Один из них американец, второй британец, которые отдали свои жизни на поле боя, защищая произведение искусства. But I also will never forget walking into the employee entrance at the Hermitage Museum and seeing the plaque on the wall in tribute to the 46 Hermitage employees who lived in the Hermitage throughout the blockade trying to preserve uh, cultural heritage there and lost their lives in the process. And so there are и я никогда не забуду я помню как я зашел в государственный Эрмитаж со служебного входа и увидел там мемориальную табличку в память о тех 46 сотрудниках Государственного музея Эрмитаж, которые в годы блокады остались в здании, чтобы попытаться защитить произведение искусства и которые фактически отдали свои жизни за эти объекты культурного наследие и таких людей, таких примеров сотни. Можно сказать, что в годы войны таких примеров тысячи. И эти люди отдали свои жизни за то, чтобы попытаться спасти те объекты культурного наследия, которыми мы сегодня имеем возможность наслаждаться. И мы даже имена многих из этих людей никогда не узнаем, но при этом я считаю, что мы должны все время отдавать им должное. Um, Екатерина, I note that there's a question that someone forwarded in about Peter Hoff, um, and they make the point that uh, they're asking, am I familiar with what took place at Peter Hoff during the war, and noting that the Hermitage is more internationally known, but Peter Hoff is no less important to the Russian people and national memory. 
Екатерина, я вижу, есть вопрос о Петергофе. И вопрос в том, знаю ли я, что происходило в Петергофе в годы войны. Ну и тут важно понимать, что государственный музей, государственный, музей государственный Эрмитаж имеет международную репутацию, международную славу. Просто Петергоф может быть менее известен, но важно осознавать, что для россиян это не менее значимая культурная ценность, чем Эрмитаж. And the answer is yes, I'm absolutely familiar with Peterhof. I've been out there several times. It's an extraordinarily beautiful uh, setting with the, um, with the building there. And of course, these, these uh, world famous fountains that the Nazis disassembled and stole and took back to uh, Nazi Germany. The, the monuments men found them in the basement of a building in Nuremberg, Germany, and they were among uh, almost 700,000 objects that the monuments men and women returned to the former Soviet countries after the war. So we those who visit Peterhof and enjoy seeing those fountains during the summer when they're in full beauty, um, have a debt of gratitude to uh, the monuments men for preserving and returning those things to Russia where we can enjoy them today. Вот, и я очень хорошо знаю, что происходило в Петергофе, и это совершенно невероятное, можно сказать, одно из самых красивых мест в России, и э, нацисты украли, они вывезли знаменитые петерговские фонтаны и увезли их в Германию. И именно представители отряда Monuments Men, именно охотники и охотники, охотницы, простите, за сокровищами обнаружили петерговские фонтаны в фундаменте одного из зданий в Нюрнберге. И именно благодаря Monuments Men эти сокровища вместе с еще а, примерно семью сотнями тысяч памятников искусства были возвращены в СССР после войны. И теперь те, кто навещает Петергоф, те, кто гуляет по его аллеям и садам и наслаждается прекрасными фонтанами, думаю, что все они должны дать, отдать долг уважения и благодарности Монюментсмен, потому что именно благодаря им эти сокровища были возвращены на законное место. Today it's necessary not only to preserve the cultural heritage, but also to restore it. Uh, does your fund work on that too? I mean, uh, Monuments-Men fund. Ну, в наши дни важно не только сохранять культурное наследие, но и реставрировать его. И вот ваш фонд Monuments Men, он работает также и над этим. The Monuments Men Foundation has found and returned more than 30 objects that went missing during the war, from paintings to tapestries to um, ancient rare books to religious objects to the countries and individuals these things were taken from, whether they were taken by an American soldier, whether they were stolen by Nazi Germany. We, we, uh, our loyalty is to the works of art and respect for the ownership of them. And we believe this is a, a, a cause that is, has timeless importance returning these works of art to their rightful owners, and it's a, an important part of the mission of the Monuments Men Foundation. С тех времен, когда закончилась война, сотни тысяч объектов искусства были возвращены законным владельцам. И речь здесь идет и о живописи, о редких книгах, о гобеленах, о религиозных объектах и предметах. И эти предметы были возвращены в те страны, из которых они были вывезены, возвращены законным владельцам, будь то какие-то учреждения, государственные учреждения или частные владельцы. И мы должны уважать, мы должны 
отдавать должное именно вот этому институту, институту собственности, собственности произведений искусства. Это именно та ценность, которая является для нас ключевой. Наша главная миссия – это возвращение предметов искусства законным владельцам. Mr. Etzel, I would love to thank you for your time, for your effort, for your input. And there is one wonderful comment that I would love to read. I want to thank Robert for the research that makes it possible for both countries to remember this monstrous time, to find mutual understanding and cooperation in many ways. If simple, his work helps both countries. Thank you so much. Uh, господин Etzel, я хотела бы поблагодарить вас за наш с вами замечательный разговор, и я хотела бы а, прочитать один а, комментарий. Он звучит так. Господин Эцель, огромное вам спасибо за то, что вы делаете возвращение, дело возвращения культурных ценностей а, законным владельцам. Это то, что укрепляет взаимопонимание между нашими странами. То, что вы делаете, в равной степени важно и для вашей и для нашей страны. Огромное вам спасибо за это. Thank you very much. Огромное спасибо вам. It was a pleasure speaking with you. Thank you. Огромное удовольствие было поговорить с вами. Большое спасибо.